వెల్కమ్ టు మన షెఫ్ నేను మీ మాధవిని ఈ రోజు నేను మీకు మా అమ్మ చేసే విధంగా అంటే మా అమ్మ స్టైల్లో వంకాయ పల్లి కారం వేపుడిని ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తానండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మా అమ్మ చేస్తే మేమైతే ఉట్టిదే తినేస్తాము అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మీ అందరికి తప్పకుండా బాగా నచ్చుతుంది ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా పోస్ట్ చేయండి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ముందుగా పాన్ వేడి చేసుకొని రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా పోపు దినుసులు వేసుకోండి ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు అన్ని కలిపి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి ఈ పోపు దినుసులు అన్నింటినీ లైట్ గా వేగనివ్వండి చూడండి పోపు దినుసులు ఇలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకొని ఈ కరివేపాకు కూడా వేగిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఈ వంకాయల్ని పావు కేజీ తీసుకున్నానండి నేను పావు కేజీ వంకాయలు తీసుకొని ఇలా నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకొని ఉప్పు నీటిలో వేసి పెట్టుకున్నాను అలా ఉప్పు నీటిలో వేసి పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి కలర్ మారకుండా ఉంటాయి ఇలా ఈ వంకాయ ముక్కలన్నీ ఆయిల్లో వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఇలా ఒకసారి మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో మీడియం సైజు ఒక ఉల్లిపాయని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని ఫ్లేమ్ ని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా వేగనివ్వాలి ఈ వంకాయ ముక్కలు ఇలా వేగేటప్పుడే దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని వేయించుకోండి మా అమ్మ అయితే ఉల్లిపాయలు వంకాయ ముక్కలు రెండు ఒకటేసారి వేసి వేయించుకుంటారండి మీకు ఇలా ఇష్టం లేకపోతే ఆయిల్లో ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించుకొని తర్వాత వంకాయ ముక్కలు వేసుకొని వేయించుకోవచ్చు అమ్మ అయితే ఇలా రెండు కలిపే వేయిస్తుందండి ఇలా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు వేగిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఇలా మొత్తం బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ ప్యాన్ కి మూత పెట్టి ఫ్లేమ్ ని సిమ్ లో పెట్టుకుని మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఈ వంకాయ ముక్కలు బాగా మగ్గేంత వరకు ఉంచుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలపండి లేకపోతే అడుగున మాడిపోతుంది ఈ వంకాయ ముక్కలు మగ్గేలోపు పల్లి కారాన్ని తయారు చేసుకోవడం కోసం ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దీంట్లో మూడు లేదా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు పల్లీలు తీసుకోండి ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్నానండి నేను ఈ పల్లీలు వేయించి పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి అలాగే వేయించిన ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ వేయించిన జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్నానండి ఒక పది దాకా వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసుకోండి ఈ కారం నేను ఎంత వేసానో అంతే వేసుకోకుండా మీరు కారం ఎంత తినగలరో చూసుకొని వేసుకోండి వీటన్నింటినీ కలిపి మిక్సీకి వేసుకోండి చూడండి ఈ విధంగా మిక్సీకి వేసుకోవాలి మరి మెత్తటి పౌడర్ లాగా చేసుకోకండి అక్కడక్కడ మనకి చిన్న చిన్న పలుకులుగా ఈ పల్లీలు తగులుతూ ఉండాలి అలా వచ్చేటట్టు మిక్సీకి వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఈ లోపు మనకి వంకాయ ముక్కలు కూడా బాగా మగ్గుంటాయి మూత తీసి ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకోండి బాగా మగ్గిపోవాలండి చూడండి ఒకటి కట్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఈజీగా కట్ అయిపోతుంది కదా ఈ విధంగా బాగా మగ్గాలి వంకాయ ముక్కలు ఇలా మగ్గిన తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్న ఈ పల్లి పౌడర్ మొత్తం వేసుకోవాలి ఈ పల్లి పౌడర్ మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఫ్లేమ్ ని సిమ్ లో పెట్టుకొని మొత్తం బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోండి చూసారా ఈ పల్లి పౌడర్ అనేది ఈ వంకాయ ముక్కల్లో బాగా పూర్తిగా కలిసిపోయేదాకా కలుపుకున్న తర్వాత లాస్ట్ లో సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మొత్తం బాగా కలుపుకోండి అంతే చాలా సింపుల్ అండి ఇలా మొత్తం బాగా కలుపుకున్న తర్వాత వేడి వేడి అన్నంలో కానీ లేదా పప్పు చారు రసం ఇలాంటి వాటిల్లో సైడ్ డిష్ గా కానీ నంచుకొని తినండి సూపర్ గా ఉంటుందండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ అందరికి బాగా నచ్చుతుంది అలాగే మీరు ట్రై చేసిన వంటలు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేయండి